ബഥേൽ നാഥം ശ്രോതാക്കൾക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബഥേൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വന്ദനങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ പെട്ടകം എത്ര വലുതാണ് പെട്ടകം ത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പെട്ടകം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാഞ്ഞതിനാൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും നാം ചിന്തിച്ച് അഭിനാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പെട്ടകം എത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് ഇന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് ഷാമുവേൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും നാം ചിന്തയ്ക്കായി വായിക്കുന്നു അനന്തരിത്താവിത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് സകല ബിരുദന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം പേരെ കൂട്ടി വരുത്തി കെരുപ്പുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ബാലെ യഹൂദയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ദാവീദും കൂടെയുള്ള സകല ജനവും അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കുന്നിന്മേലുള്ള അഭിനാഥാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അഭിനാഥാവിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഉസയും അഹ്യോവും ആ പുതിയ വണ്ടി തെളിച്ചു കുന്നിന്മേലുള്ള അഭിനാഥാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി കൊണ്ടുപോരുമ്പോൾ അഹിയോ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പായി നടന്നു ദാവീദും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും സരള മരം കൊണ്ടുള്ള സകലവിധ ബാധിത്രങ്ങളോടും കിന്നരം വീണ തപ്പ് മുരജം കൈത്താളം എന്നിവയോടും കൂടെ യഹോയുടെ മുമ്പാകെ നൃത്തം ചെയ്തു അവർ നാഗോന്റെ കളത്തിങ്കൽ എത്തിയപ്പോൾ കാള വിരണ്ടത് കൊണ്ട് ഉസ കൈനീട്ടി ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിച്ചു അപ്പോൾ യഹോയുടെ കോപം ഉസയുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവന്റെ അവിവേകം നിമിത്തം ദൈവം അവിടെ വെച്ച് അവനെ സംഹരിച്ചു അവൻ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് മരിച്ചു യഹോവ ഉസയെ ഛേദിച്ച ഛേദം നിമിത്തം ദാവിദിന് വ്യസനമായി അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് പേരസ് ഉസ എന്ന പേർ വിളിച്ചു അത് ഇന്ന് വരെയും പറഞ്ഞു വരുന്നു അന്ന് ദാവിദ് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി യഹോയുടെ പെട്ടകം എന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യഹോയുടെ പെട്ടകം ദാവിദിന്റെ നഗരത്തിൽ തന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ദാവിദ് അതിനെ ഗിത്തിനായ ഓബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു യഹോയുടെ പെട്ടകം ഗിത്തിനായ ഓബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു യഹോവ ഓബേദേതോമിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ചു യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഒബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു യഹോവ ഒബേദേതോമിനെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചിന്തകളിൽ പെട്ടകം പ്രമാണം ലംഘിച്ച് കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളും ഞാനും ചിന്തിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെട്ടകം തൊടാതിരുന്ന പോലെ എടുക്കുന്ന വലിയ ശാപമാണ് ഏലിയുടെ മക്കൾ അടിമേടിച്ചു വീണു ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് തന്നെയാ കാണുന്നത് ദാവിദ തന്റെ പട്ടണം തയ്യാറ് ചെയ്ത ഒരുക്കി മുപ്പതിനായിരം ബിരുദന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാദ്യത്തോടും മേളങ്ങളോടും പൗരോഹിത്യ അടം അകമ്പടിയോടുകൂടെ ഒരു റോയൽ എഴുന്നള്ളത്ത് തന്നെയാണ് പെട്ടകത്തിന് കൊടുത്തത് ദൈമക്കളെ ഇവയൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ പുതിയ വണ്ടി ആരുടെ മാതൃകയാ ഈ കൊട്ടും തുള്ളലും സ്തോത്രം ദൈവീക ശബ്ദം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാ അവിടെ മുപ്പതിനായിരം പേരെ ദാവീത് ഈ പെട്ടകം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര അടി ഒന്നര മുഴം നീളം ഒന്നര മുഴം വീതി രണ്ടര മുഴം വീതി ഒന്നര മുഴം ഉയരമുള്ള ഈ കൊച്ചു പെട്ടകം നൂറ് കിലോ ഭാരം പോലും ഇല്ല അതെടുക്കാൻ ഈ മുപ്പതിനായിരം പേര് വേണോ അല്ല എന്റെ ചിന്ത ദാവീദ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായപ്പോൾ അവന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു പണ്ട് ഈ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് നിമിത്തം നാലായിരം പേര് മരിച്ചു പെട്ടകം ശരിയായിട്ട് എടുക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം മരിച്ചു ഇപ്പം ആ ആ കുറവ് അങ്ങ് തീർക്കാൻ അന്ന് മുപ്പത് അത്തെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ എണ്ണാമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ ദാവീദിന്റെ പട വരുന്നേ ദാവീദേ 
ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധന്മാരല്ല വേണ്ടത് ദൈവത്തിന് വിശ്വാസന്മാരാണ് വേണ്ടത് അന്ന് മുപ്പതിനായിരം ചത്തക്ക് ഇതാ ഇന്ന് മുപ്പത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോകുന്നു ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട ദാവിത് അഭിനാദാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടകമെടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമതി ഒക്കെ പെട്ടകത്തിന് കൊടുത്തെങ്കിലും നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് കാള വിരണ്ടു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറി പെട്ടകത്തെ ഒന്ന് താങ്ങാൻ നോക്കി അവിടെ വെച്ച ദൈവം അവനെ അടിച്ചു താഴെയിട്ടു ദാവിത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ കാരണമാകി കൊള്ളാമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ദാവി ലോകപരമായി നോക്കി എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെട്ടകം എടുക്കുന്നു ഇതിക്കുള്ള എന്താ വേണം പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നല്ലതായി തോന്നിയില്ല ദാവീദ് അവിടെ വന്ന് ഇനി ഒരടി പോലും മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദാവീദിന് താല്പര്യമില്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു സ്നേഹിതരെ കാര്യങ്ങൾ കുഴങ്ങുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ദാവീദിനെ പോലെ നാം തയ്യാറാകണം ദാവീദ് തന്റെ പരാജയം താൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് പ്രമാണപ്രകാരം അല്ലല്ലോ ഞാൻ പെട്ടകം എടുക്കുന്നത് പുതിയ വണ്ടി കണ്ടാൽ തോന്നും മുപ്പതിനായിരം പടയാളികളെ കണ്ടാൽ തോന്നും എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പക്ഷെ ദാവീദിന് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം ദാവീദ് സ്വയശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായി അപ്പോഴാണ് ഇനി പെട്ടകം പെരുവഴി വിട്ടേച്ച് പറക്കുമോ എന്റെ ചിന്ത പറയുന്ന ദാവിദ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് മനസ്സുയർത്തപ്പോൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ അഭിനാദാവിൻ ഒബേദോമിന്റെ കൊച്ചു കൂര കണ്ടു അഞ്ചെട്ട് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പിള്ളേർ ചോദിച്ചു കാണും അച്ഛാ അച്ഛാ എന്നാ ഈ വലിയ ആർഭാടം ഉണ്ടല്ലേ മക്കളെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പോവുക ദാവീദ് രാജാവ് അത് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ആർക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് കാണാൻ പോയിക്കോട്ടെ പൊന്നുമക്കള് പോകല്ലേ അടുത്തെങ്ങും ചെല്ലരുത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകമാണ് പക്ഷെ ആ ഓല കൂരക്കകത്ത് നിന്ന് ചാണകം മെഴുകിയ ചെറിയ ആ മൺകൂരക്കകത്ത് നിന്ന് ആ ഓല കീറ് മാറ്റി ഇങ്ങനെ പെട്ടകം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ ആ വീട്ടിൽ ആ വീട് ദാവീദിന്റെ കണ്ണിപ്പെട്ടു ദാവീദ് തലവി ഉയർത്തിയിട്ട് ഓമേദാമിനെ വിളിച്ചു ഇഞ്ചോട്ട് വാ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായവിടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാനും എന്റെ ജനവും എന്റെ നഗരവും ഒരുങ്ങി പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ചോട്ടെ ഓബേദോം ചിന്തി ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര നാളത്തേക്ക് അയ്യോ യജമാനനെ രാജാവ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ എന്റെ വീട് ചാണകം പോലും മെഴുകിയിട്ടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കുളിച്ചില്ല പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറും എന്റെ വീട്ടിൽ കുളിച്ചാൽ വസ്ത്രം മാറാൻ കീറത്തുണി പോലുമില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഓരോരുക്കവും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം രാജാവിന്റെ നഗരത്തിലല്ല നിന്റെ ചെറിയ കൂരക്കകത്തേക്ക് ഈ പെട്ടകം അയക്കാൻ പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുന്നു അവൻ എവിടെ അത് വെച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ അത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് പൊടി കയറാതെ വെച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല യോഗ്യതയുള്ള പല വീടുകളിലും ഈ പെട്ടകം ചെല്ലാതെ യോഗ്യതയുള്ള വന്മാളികകളിൽ ചെല്ലാതെ ഓ പാവപ്പെട്ടവൻ തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നും തേടി വന്നു ദോഷിയാമൻ ഒബേദോമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടകം വന്നെത്തി അവന് അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിക്കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗ്യ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടോ അവൻ നൃത്തം ചെയ്ത് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി 
അവർ അവർ അവരുടെ അവരുടെ ആനന്ദം മുഴുവൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പെട്ടകം ഒബേദോമിന്റെ വീട്ടിൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഒബേദോമിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസം അടുത്ത ചിന്തയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് അവന്റെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വത്ര എന്താ ഈ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചു ചിലരൊക്കെ ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വത്ര വീടിന് മുമ്പിക്കുന്ന ബെൻസ് വണ്ടിയും സ്വത്ര ആ മുമ്പിൽ കാണുന്ന അഞ്ചു നില കെട്ടിടവും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഹബും പിന്നെ വി ഐ പിസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന ഫോട്ടോയും ലോകം നൽകിയ അവാർഡും ഒക്കെ ഇതൊക്കെയാണോ ഒന്ന് നോക്കിയേ സ്തോത്രം ഒന്നതിന് വൃത്താന്തം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ ഒരേതേതോമിനെയും അവനുള്ള സകല സമസ്ത ഗ്രഹത്തെയും സകലത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നതിന് വൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ദൈവമായ ഹോവാ അതെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു വേണ്ടി കൂറിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഓരോരുത്തരെ ആലയത്തിലാക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് വന്നു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബേദോവിന്റെ പുത്രന്മാർ എട്ട് മക്കളെ നൽകി ദൈവമിശ്രായിന്റെ പെട്ടകം ഓവേദോവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചതിനാൽ എട്ടിൽ എട്ടെണ്ണത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു അതാണ് അനുഗ്രഹം എട്ടിൽ നാലല്ല എട്ടിൽ അഞ്ചല്ല ഒബേദോമിന്റെ പുത്രന്മാരെ പേരു പറഞ്ഞ എട്ടു പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു മക്കൾ അനുഗ്രഹമാണ് രണ്ടു കൈയും തലേ വെച്ചോണ്ട് മക്കളെ കുറിച്ച് ശാപം എന്ന് പറയുന്നവരെ എവിടെയോ ഭാഗതയുണ്ട് പെട്ടകം ചുമന്നതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല നിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പെട്ടകം ചൊവ്വ വെച്ചോണം വീട്ടിൽ അവർ പരാക്രമ ശകലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനത്തിന് പ്രമാണികളായിരുന്നു ഇനിയും കൊച്ചുമക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞേച്ച് പറയുകയാണ് അവർ പരാക്രമശാലികൾ They were warriors. They were not going to die. They were 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 going to die. സ്തോത്രം എന്താ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേദോമിന്റെ എട്ടു മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇനി കൊച്ചുമക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞേച്ച് പറയാ അവർ പരാക്രമശാലികൾ അടികൊള്ളികളും അടിക്കുന്നവരും അല്ല പട്ടണത്തിലെ ഗുണ്ടകളല്ല അവർ ചെറുത്തു നിൽപ്പാൻ ലോകത്തോടും ലോകമോഹങ്ങളോടും വിള പറഞ്ഞവർ യെസ് അവർ പരാക്രമശാലികൾ പിന്നെ ആ ഇനി അടുത്തത് അവർ പിതൃഭവനത്തിന് പ്രമാണികളായിരുന്നു സ്തോത്രം കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഒബേദോമിന്റെ മക്കളെ മാറ്റിവെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല യെസ് അടുത്തത് ഷമിയാവിന്റെ പുത്രന്മാർ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രമാണികൾ പരാക്രമശാലികൾ 
ഇപ്പൊ പറയുക പ്രാപ്തന്മാർ സ്തോത്രം അടുത്ത പദം അനുഗ്രഹിച്ചു പരാക്രമശാലികൾ പ്രമാണികൾ പ്രാപ്തന്മാർ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ പറഞ്ഞു തിരുവല്ലയിൽ അങ്ങോട്ട് നാനൂറ് കോടി ഡോളർ ഓളം അൺക്ലെയിംഡ് ബാങ്കിൽ എന്റെ കണക്ക് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തുപ്പൽ കുടിച്ച് തിന്നാതെ കുടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്ക് ഉദ്ദേശിക്ക ഒരു അമ്പത് കൊടുത്തത് ലോകം മുഴുവൻ കൊട്ടി കോഴി അന്തിക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുക എന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ സ്നേഹിതരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് വരാറായി എം ഡി ജോർസാറും ദൈവദാസന്റെ എഴുപത്തി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ല പാവപ്പെട്ടവരായ ദൈവമക്കള് ചിലർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല പാവപ്പെട്ടവരായ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നോ നിത്യതയെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതി അവിടെയുണ്ട് നിത്യതയിലുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ല നിത്യതയിൽ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇവിടെങ്കിലും ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ട് വേറെ ചില കർമ്മദോഷികൾ എന്ന് പറയും അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ലോകത്തിൽ ചോയ ജീവിച്ചോ യോ ഇല്ല കള്ളു കുടിക്കാൻ നോക്കുവോ സ്വന്തം കോസുകാരനായി പോയില്ല ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ നോക്കുവോ ഒളിച്ചും പാത്തുമല്ല ഒക്കത്തുള്ളൂ ആ രണ്ടര കഥാപ്രസംഗം വന്ന് പാൻ നോക്കുവോ അയ്യോ പള്ളിക്കാരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല നിത്യതയിലും ഇല്ല ഓ ഭാഗ്യദോഷികളാകരുത് കർമ്മദോഷികൾ അവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഭാഗ്യം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ അവിടെ ഉള്ളതിനാൽ ഭാഗ്യം മൂന്ന് മാസം പെട്ടകം വെക്കേണ്ടതുപോലെ വെച്ചതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ആലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രമാണിത്വമുള്ളവർ അറുപത്തി രണ്ട് പേർ സ്തോത്രം അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യമല്ലേ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഇവരെല്ലാവരും കൊച്ചുമക്കളെ പോലും അത് എന്റെ മക്കളല്ലെന്ന് പറയണ്ട ഇവരെല്ലാവരും ഉപേദേതവിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അവനും പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും അറുപത്തി രണ്ട് എണ്ണട്ട് അറുപത്തി നാല് എട്ടട്ട് അറുപത്തി നാല് അപ്പൊ അറുപത്തിരണ്ട് മക്കളും ഉപേദേതവും ഭാര്യയും കൂടെ വന്ന അറുപത്തിനാല് എണ്ണം ഒരു പള്ളി നിറയാൻ ഇതുപോലെ ഇന്നങ്ങ് അനുഗ്രഹം കൂടിയിട്ട് അപ്പൻ ഈ പള്ളി പോ അമ്മ ആ പള്ളി പോ മക്കള് പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിച്ച് ഏത് പള്ളിയിലാ പോയെന്ന് ചുമ്മാതെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒത്താൻ നീ ഭാഗ്യവതി അമ്മാമ എ ടി എം കാടാക്കി നിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെ തലമുറ മുതലെടുത്ത് അവസാനിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനെ പോലെ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കണം എനിക്ക് ദൈവം മൂന്ന് പെങ്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരായി രാജസ്ഥാനിൽ സുവിശേഷ വേലയിൽ എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കും മൂന്ന് കൊച്ചുമക്കളെ നൽകി മൂന്നാമത്തെ മകൾക്ക് ഇന്ത്യ എയർലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി വിട്ടേച്ച് ഇന്ന് അവൾ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങളെ ഹോവിയം സേവിക്കും ഹൗ യു ബെയർ ദർക്ക് ഓഫ് ഗാഡ് 
നീ പെട്ടകം എങ്ങനെ ചുമക്കുന്നു കുറേനക്കാരനെ അഷ്മിയോനെ നിർബന്ധിച്ച് ഒന്ന് തോളുകൊടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മക്കൾ പ്രസിദ്ധരായി സ്നേഹിതരെ ദാവീദിന്റെ ദാവീദ് ആ പെട്ടകം എടുത്ത വിഷയം ദൗത്പൂറിൽ എത്തിയില്ല പക്ഷെ ദൈവം വേറൊരുത്തനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ മാറുന്നില്ല ഈ ഉപേദേതോ നിന്റെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു കഥയുടെ തുടക്കം മാല ഓർത്ത് വയ്ക്കേ ഏലിയുടെ രണ്ടു മക്കൾ അടികൊണ്ട് താഴെ വീണു ഈ പെട്ടകം ചുമക്കാൻ കൊള്ളാമോ അഭിനാദാവിന്റെ മക്കള് വഴിയിൽ പറ്റുപോയി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പെട്ടകം വെച്ചു വെക്കാൻ കൊള്ളാമോ പെട്ടകം ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദാഗോന്റെ പെടലിൽ ആണ് പോയി ഈ പെട്ടകം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റാൻ കൊള്ളാമോ എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസം ഈ പെട്ടകം വെച്ചത് കൊണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഈ പെട്ടകം കാരണമായി തീർത്തു ഇതൊരു ശാപത്തിന്റെ മാർഗം അല്ലേ അല്ല ഇത് ചുമന്നവർ മുടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല പക്ഷെ ചുമക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണ പ്രകാരം ഇതിനെ ചുമക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സ്നേഹിതരെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പിട്ട പെട്ടകം ചുമന്നുകൊള്ളുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ദ ആർമി ഓഫ് ഗാഡ് ഞങ്ങൾ ബദൽ ഫെലോഷിപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സോങ് ബുക്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ തീം സോങ് ആയിട്ട് വെച്ചത് ഒരു ആഹ്വാന ഗീതമാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് അതിൻ്റെ ചില വഴികൾ ഞാൻ പാടട്ടെ Thus now I've been a day like this day Now I've been an hour like this hour Now I've been a time like this time It's a great day to serve the Lord It's a great day to serve the Lord For God God is moving in power He is moving through all the earth For God is moving in power He is moving through all the earth Signs and wonders and miracles are read by His power mighty hand oh signs and wonders and miracles are read by his mighty hand thus now have been a day like this now have been an hour like this sun now have been a time like this time it's a great day to serve the lord it's a great day to serve the lord there's a mighty army arising and its ranks are from your nation there's a mighty army arising and the strengths are from your nation god calling his people to unity reconciling them to justification 
there's never been a day like this day never been a now like this hour. never been a time like this time it's a great day to serve the lord it's a great സ്നേഹിതാ ഈ പട്ടകം ചുമക്കുവാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇസ്രായേലിന്റെ പെട്ടകമായ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിക്കുവാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ നല്ല അവസരം നഷ്ടമാക്കരുത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചക്കൂടുന്ന ശ്രേഷ്ഠകരമായ അവസരം നിങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കരുത് തലവണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ പെട്ടകം ചുമക്കേണ്ട നിലയിൽ ചുമക്കുവാൻ ഒബേദേതുമിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകണമേ നിന്റെ ജനത്തിന് കൃപ നൽകുമാറാകണമേ ബ്ലസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് യേശു വിനാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം യേശു വിനാമത്തിൽ ഒബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ ഈ പെട്ടകം അനുഗ്രഹമായി വന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ മുഴങ്കാലിൽ ഏറ്റുകൊള്ളൂ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ ബഥേൽ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പ്രയർത്തി നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിളിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തയ്യാറാണ് പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ ഫോൺ ആൻഡ് കോൾ എസ് എവറി കോൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് താങ്ക് യു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു